der er det valg på den her alarm med hensyn til de trådførte zoner, om den så kører med modstand, eller som normalt åben, eller som normalt lukket. Alarmen her den er jo født med EUL. Man kan også se, at der følger de her 10 kg modstand med. Og hvis man kigger på sådan en kredsløb, så svarer det til det, jeg har lavet her. Altså, hvor jeg har en normal lukket kontakt, og så har jeg kørt modstanden i serie med det, der hedder EUL. Og som man kan se her, hvis man måske kan aflæse det på displayet, så står der F33, altså at zonen er åben, når jeg påtrykker knappen her. Der er nogen, der måske ikke ønsker at bruge den her modstand, og i stedet for ønsker at bruge en normal åben eller normal lukket. Og det kan man så ændre inde i menuen, den der hedder 6, og så valg nummer 3, valg trådført zoneopsætning. Vi kan lige prøve en gang at se, hvordan jeg har sat det her op. Jeg går ind i menuen. Trykker firkant. Trykker 6. Trådført zonetype, ja tak. Og 33, det er min første trådførte zone. Den er her, trykker firkant. Den er fin nok. 34, den har jeg så sat her. Det er min normal lukkede kontakt. Og tilsvarende har jeg så kørt her på 35, hvor jeg har taget den sidste. Så nu har jeg altså henholdsvis med modstand i UL, normalt lukket, der skal være forbindelse i kredsløbet hele tiden. Og her, der skal ikke være nogen forbindelse i kredsløbet, før en alarm bare går med som normalt åben. Og man kan se her, at min normal lukkede zone går også nu ind og viser F34, F34 bliver det så. Og den her sidder så på 35, og man kan også se nu, den går ind og viser fejl på 35, når jeg bryder kredsen. Og man skal selvfølgelig huske at gå ind og åbne zonerne, når nu jeg leger med det her. Og det kan jeg lige vise, hvordan man gør. Jeg skal igen ind på 6'eren, og så ind på 1'eren i stedet for. Vælg zonefunktion. Der tager jeg så 33, det er den her over firkant. Og der kan man se her, at der har jeg valgt en 3'er, en normal zone, bare lige for testens skyld. Jeg kan jo også vælge, at det var en engangszone, men for testens skyld, der kører den bare sådan en normal zone. Den er jo født som at være 0, og man kan også se her, hvis jeg trykker firkant, og så kan vi gå ud af menuen, og der vil jeg kunne se, at jeg kan trykke på den her knap, uden der sker noget bagefter. Der kan I se her, at når jeg trykker på den her, så sker der ingenting på displayet. Hvis jeg trykker de to andre zoner ind, jamen så reagerer den på det. Så det er altså på den måde, at I går ind og ændrer zoneopsætningen. Og øh, hvis I har altså nogle spørgsmål til det her, så er I velkommen til lige at sende os en besked eller ringe til os, så kan vi ikke guide jer yderligere.